大家好，欢迎收听夜话心语。我拿到癌症诊断书那天，老公的白月光回来了。独自在医院化疗的时候，却看到老公带着白月光从同一家医院的产科出来，满脸温柔。我转身提了离婚，给他自由，他却猩红眼眶，要白月光留掉孩子，回归家庭。别闹，你那么脏。陆之南已经很久没回家了，想到这里，我又开始不舒服，胃里突然翻涌，喉咙处涌出一股腥甜，白灰色的瓷砖上满是刺目的鲜红。我摸出手机，拨打了 120， 这是我仅能做出的自救。我胃癌晚期，一个星期前，医生对我的身体进行了全面的检查，最终告诉我一个结论。我还有十天左右的生命，大概是与陆之南相处久了，我竟从这医生的语气里听出一点怜惜，真是疯了！我疯狂摇摇脑袋，从兜里取出手机。陆之南消失的这五天，没有回过一条信息。这时，手机提示音响了，我满怀希冀打开，看到的却是同事发来的消息。眼里的希望再次破灭，我发现里边是一段视频。视频里是在东郊的机场，一男一女正紧紧拥抱着。这个女人就是国外回来的优秀钢琴家陆清婉，而男人则是我的老公陆之南。陆之南不是一个好老公，但他一直很专一，心里眼里只有他的白月光。我久久注视着手机里的视频。我忍不住，还是拨通了陆之南的手机。既然我都要走了，不管与他相不相爱，都应该做好妻子的义务，成为他想让我成为的模样。电话响了很久，对面才闪过一个人影：“老婆，你有什么事儿吗？刚才在开会，没看到消息。”电话里边隐隐传来悠扬的钢琴曲。我真的非常想知道，那个人是否就是陆清婉？没事，就是想问问你还有多久能回来。正巧我空出了几天假，想去陪陪你。陆之南听说我要去找他，有些闪烁其词。我们在出差，都是一些男同事，你也不好过来。下次吧。我淡淡的嗯了一声。就在我挂断电话之前，我看到了。陆清婉匆匆忙忙晃过的脸，以及陆之南擦过的唇，我幻想了无数次再见的画面，都被这幅场景深深的刺痛。我和陆之南在七年前认识的，我们在一个公司上班，那年我刚参加工作，一切都朝着好的方向发展，就得到了母亲去世的消息。我的父母离婚早。母亲辛苦把我拉扯大，那段日子是我最昏暗的时光。我低着头坐在工位里，倍感孤独。陆之南注意到我情绪低沉，主动过来同我搭话。他就像一个人生导师一样，不断的开导着我。他说他也是孤儿，从小就没体会过父母的滋味。原来有个相依为命的妹妹，却也抛下他出国了。两个孤独的心灵相互偎依，我的心也跟着被填满了。后来他时常来照顾我，久而久之，我发现我爱上了他。他向我表白，求婚，我们领证结婚，一切都是那么顺利。我以为我遇到了此生挚爱，如今不过恍然，或许陆清婉就是他口中的妹妹。但不是我理解的妹妹，是她的执念，是她的白月光，是她真正想相守一生的人。心里酸涩难忍，胃里阵阵灼热的疼痛再一次袭来，我跑到卫生间疯狂干呕，血液混在清水落在白色的水池里，看着镜子中狼狈的自己，我感到无比绝望。我终究还是自己一个人啊。回到家里已经是晚上八点了，陆之南还没有回来，我有些担心，拨通了他的电话，想问他到底在哪里。赵叶文，这边工作还有一些问题需要处理
，我还要在这里待几天，你在家要好好照顾自己。”他的声音里混杂着喘息声。我询问他缘由，他说刚才在做减脂运动，真是可笑。你不是在外地出差吗？他到底在做什么？我不敢去想象。自从婚后，他像是要给我安全感一样，每日的称呼都是老婆，从来没换过我的名字。今天他是在掩饰什么吗？我看到和你一起出差的同事，还以为你也要回来呢。他回去和我有什么关系？好，你好好照顾自己。疼痛伴随着苦涩蔓延至整颗心脏，胃里又开始绞痛。我胡乱吞了一把药片，蜷缩在床上，试图减轻痛苦。可无边的疼痛与孤独将我包裹其中，一整夜都没有睡觉。我想了很多。辞掉工作，然后接受治疗，找陆之南问清楚。总归是不能让我自己一个人在这里胡乱猜想。到公司这边，同事们都在讨论刚刚回国的钢琴家要在月末举行一场音乐会。陆清晚的名字猝不及防地传入我的耳中。原来他这么有名。赵姐，你和姐夫去看吗？我记得你家姐夫挺喜欢听钢琴曲的。我呼吸一滞，又忍不住胡思乱想。我一会关注一下，还得问问他的意思。一个年轻小女孩忍不住在那里感叹：“你们夫妻的感情可真好啊！”听说这个陆清婉也是在国外几年，如今学成归来，勇敢追爱来着。那天给我发视频的同事好像感觉到了什么，猛地抬起头看向我，见我表情有异，赶忙去给那个女生安排了工作，笑嘻嘻的将话题插了过去：“姐夫一定不会背叛你的，你可要振作起来呀！我们这些人还得你来带领呢。”他小声的在我耳边说着，试图安慰我。我可能得请一段时间假，日后得你带领大家继续工作了。同事笑哈哈地拍了一下我的肩膀，大大咧咧的模样，却是让我最放心的那个。瞅你这话说的，还以为不回来了呢。我知道你得好好处理家中的事情，我们都等你回来。我欲言又止，最终只是无声地点了点头。我让上边瞒着我辞职的事情，或者等我死后再告诉同事们。一个人办理了住院手续，医生看到我一个人的时候，也觉着颇为诧异。小姑娘，你不是结婚了吗？自己一个人过来怎么行？你得找个人照顾你呀。没关系，一会儿我请个护工就好了。住院的第一天，我联系了陆之南。我告诉他说：“我生病了，是癌症。”他笑着说：“我在同他开玩笑。”知南，什么时候回家呀？你能不能别天天沉溺于情爱呀？我也想有自己的生活。可是我真的时间不多了，我得了癌症。你能不能别用这种理由威胁我？谁会信啊？电话戛然而止，他好像还有些生气。化疗的疼痛真的是难以忍受，我的头发开始大把大把的往下掉，时不时的还会忍不住呕血。每天靠着掉各种水活着，根本吃不进去东西。一连一周，陆之南都没有给我打电话，我被癌症折磨的不成人样，也是没有精力再注意这些。巧合的是，陆清婉也在这时候扭伤脚。当天晚上，我在朋友圈看到了陆清晚发的图片，陆之南在给他喂粥，那拍照角度，两个人的身子紧紧贴在一起，说他们才是夫妻都不为过。最好笑的是文案，陆清晚说：“生病以后才知道最爱你的人是谁。”对呀、啊，他们是相爱的，那我算什么？被丢下的狗。我噼里啪啦打下几个文字，你真幸福，有我老公照顾。
，我的话一出，评论区陷入沉默。陆清晚更是在一分钟后将朋友圈删除，这彻底触动了陆之南的雷区。他生气地给我打来电话，一顿臭骂：“你什么意思？一定要给清晚难堪吗？你明知道他腿受伤了，还要发这种评论，非要别人误会他才甘心吗？”我都说了多少次，我和他就是朋友，你怎么这么小心眼？赵叶文，你是不是有病？我都把家腾给你了，还要我怎么样？陆直男完全没有解释的意思，语气不善瞪我。直男，赵叶文只是太担心你，你好好说话，别跟他置气。陆清晚倒是一如既往的老好人，表明是替我说话，实际是为了炫耀。他才是能让陆之南听话的人。我饮下眼角的沉痛，故作轻松开口：“之南，你什么时候回来？我给你做饭。”我像一条狗，眼巴巴地盯着陆之南的神色。他突然笑了，讥讽至极：“想让我回去？这样吧。”你来求陆清晚原谅，只要他愿意，我就回去，好不好？他知道我最讨厌陆清晚，让我去跟他道歉，比杀了我都难受，所以故意让我难堪。我痛到咬破了嘴唇，无奈闭眼。隔着屏幕，我都能想象出他气急败坏的样子。但朋友，真是朋友吗？朋友能拍出那么暧昧的照片，朋友能孤男寡女共处一室，还是说他们现在的朋友已经发展成这样，是我接受不了？滚到床上的朋友，我沙哑着回应。对面传来重物砸地的响声，紧接着便是哀嚎。直男，别因为我吵架，是我不应该出现。他们说的对，好的前任就应该跟死了一样。我立马就从你的世界消失，你别怪赵叶文。三言两语，陆之南越发气愤。你在胡说八道什么？自己肮脏，以为所有人都跟你一样肮脏。赵叶文，我告诉你，这次你不跟清晚道歉，我永远都不会回那个家。电话挂断，我迷迷糊糊地躺在床上，委屈的胸口发胀。陆清晚受伤了，可我已经快要死掉了。我又做错了什么？我是他的妻子，跑去照顾别人本就是他的错，现在反倒怪起我。那天过后，陆之南消失在我的世界，再也没有出现。但是陆清晚一直用朋友圈告诉我，他们去玩水，看漫山遍野。他记录下不同视角的他，他用最热情的文字回应。现在一个星期过去，陆之南依旧在等我的道歉。好，我去道歉。在心里挣扎了几遍，我无奈地做出选择。陆之南发出胜利的微笑，紧接着发了个位置。这是我们相爱时最常去的饭店，现在变成了他和陆清晚爱的证明。我面无表情地换衣服，匆匆赶到饭店。已经有许多人赶到那里，还有些与我一起到。他们打趣的围观我的落魄，乐呵呵开口，还以为是开玩笑呢。没想到他真要道歉，这也太低三下四了吧！老公都快成别人的了，还上赶着道歉，疼痛在心底蔓延。我痛苦的弯下身子，冲着陆清晚鞠躬：“对不起，盛夏已经过去了。”我在病房里憋得太久了，就让护工跟着我出去透透风。医院附近的绿化不错，广场上还有几只白鸽飞过，身上有些凉沁沁的。我还是打算回病房待着。耳边被风传来了几句低语，让我愣在了原地。听说前些日子特别火的那个陆清晚，她怀孕了。刚才有人看到她进了妇产科。我有些站不稳，身边的护工也听见了，还忍不住调侃：“这女的速度也够快的了，八月末才过去半个月，这就怀上了，明显就是她回国的时候就搞上了，非得在人前演这么一出，真是虚伪。”
，不知是愤怒还是其他，我一时有些恶心。你怎么了？麻烦扶我到妇产科，我想去看看。没想到你也这么八卦。我没有再同他说话，一路上相顾无言。远远的，我就看见了熟悉的身影，自己老公的身影。我是断然不会认错。此时，陆之南正蹲在陆清婉的腿边，用头紧贴着她的肚子。两个人相视一笑，空气中都弥漫着恋爱的酸臭味。这酸臭味可真叫我恶心。从我和陆之南结婚起，他一直对我们两个人的亲密活动有些抵触，更是提出了要做丁克的要求。他还用不想我吃苦、不想我疼为借口。作为夫妻，我也愿意尊重他的意愿。原来他只是不愿跟我在一起罢了，他只是不愿意和我生孩子罢了。我胃里开始泛出阵阵绞痛，我弯下腰，大口大口地呼吸着。你怎么了？护工的声音有点大，引来了周遭众人的注视，也包括陆之南和陆清婉。他们的表情有些错愕，似乎是不理解我为什么在这里。护工把我扶到最近的椅子上，我让他帮忙去请陆之南过来。我本想去那边找他，可那里是迎接新生命的地方。他们是这个世界的未来，不该见到我这样没用的人，也不该听到那样肮脏的事。我仰靠在冰冷的墙壁上，看着陆之南不情愿地慢慢向我走来。赵叶文，你怎么在这儿？你说他吗？他得了胃癌晚期。护工是个年纪不大的小孩，向来直言直语。况且他认为陆清婉是陆之南的女朋友，不认为他们能和我有什么关系。怎么回事？陆之南的声音有些沙哑，带着些许哭腔。怎么回事？我大概也不清楚。自从结婚之后，陆之南不再让我去公园路口发传单了，说要我在家做全职太太，实际就是做全职保姆，嘴上还说让我过好日子。可是他的工资根本就满足不了他的消费需求，何况他还要养第二个人呢？他很喜欢买奢侈品，买的时候从来都不眨眼睛。我从员工一步步走到如今副总的位置，身体也逐渐垮掉了。但我知道，这不怨他，即使没有他，我也会努力奋斗。我只是有些难过，有些不值。他若是不喜欢我，当初为什么要向我求婚呢？既然在一起，为什么不能对婚姻忠诚？要选择出轨？我和你说过的，胃癌就快要死了。医生的嘱咐让我平稳心情，不要有太大的情绪波动。或许是真的被刺激到了，胃中的疼痛脚着尽在反转，牙齿已经将嘴唇咬破。终于，在陆之南的声声呼唤中，我失去了意识。再次睁开眼睛，我回到了我的病房，下意识想让护工给我倒杯水，却发现身边坐着的人是陆之南。我们大概有一个多月没有见面了，这一见恍如隔世。他端着水杯递到我面前，可我并不能起身喝水，还是护工赶过来放了一根吸管。陆之南有些窘迫，意料之中的事情，他从来没有照顾过人。对不起，老婆，都是我的疏忽。我摇了摇头，不知道他为什么会道歉，不知道为什么又叫我老婆。可我不想听到了。陆之南，我们离婚吧，你以后还是叫我的名字吧。陆之南的眼中浸满了泪水，滴滴抽噎着，不停地摇着头。不要，不要离婚，我们不离婚好不好？我不懂他在执着些什么。他最爱的白月光不是已经回国了吗？为什么不肯放过我？陆之南，陆清婉怀孕了吧？孩子是谁的？我眼神凌厉，紧紧地盯着陆之南的脸，他的眼神飘忽不定。是你的吧？你这个月出差，出哪门子差？
，我的情绪有些激动，怒吼着发泄心中的委屈与不满。陆之南，我在书房里看到那张照片了，他是你的白月光，你永远等着他。我不计较你欺骗我，既然他现在回来了，也怀了你的孩子，你凭什么不放过我？我的心脏跳动得飞快，抻动着胃里，泛起一阵阵恶心。陆之南双手捂住脸颊，豆大的泪滴从指缝间滑落。这是我第一次看到他哭，确切地说，是为我哭。我却眼尖地看见了他手上的水泡，那是做饭被油崩到的痕迹。心中愈发冷了。我们结婚七年了。他从来没有为我做过一顿饭，甚至我让他帮忙，他都说什么“大男人不能进厨房”的话。我极尽所能去爱的人，转身就去为他人洗手做羹汤，终究是我不值得了。老婆，我真的没想过和你离婚。陆之南不断地重复着这句话，落在我的耳中，却是格外的刺耳。我忍不住像一个疯子一样怒吼，双手不断敲击着床板。他又不想和我离婚，那到底想干什么？想脚踏两条船，一边有无微不至照顾他的妻子，一边有年少的白月光让他开心。他到底是多大的脸，能说出这样的话？这时，陆清婉闯了进来。他看着正在痛哭的陆之南，又看向我，他的眼神充满敌意。赵叶文是吧？你知不知道我怀孕了？我不能有情绪波动。你让我看着之南这样，我情绪激动会胎相不稳的。你诚心不想让他好过是不是？我不理解，陆清婉这个人是如何能理直气壮地说出这些话呢？陆之南是我的老公，你怀了他的孩子，现在我要死了，谁来问问我好不好过呀？陆清婉，只要我不死，你永远都是第三者。虽然心底还是要坚定的离婚，可逞一逞口舌之快，看着他的脸色愈发难看，我的心情还能感受一些。陆清婉靠在陆之南的怀里，把头埋进了他的臂弯。还真是郎才女貌的一对，直男马上就会和你离婚的。陆清婉愤愤地留下这句话，我倒希望他能马上和我离婚。只可惜我有预感，他这样的人，我恐怕到死都摆脱不了。两人一走，屋子里就安静了下来。护工看着我，感觉有些不可思议。没想到他们长得是个人样，但是不干人事儿，简直就是狗男女。他在为我打抱不平，让我的心里有一些温暖。还有人站在我这一边的，让人意想不到的事情发生了。那日在医院里发生的事情，被有心人拍摄了下来，还放到了网络上，一时之间引发许多人的热议。陆清婉被打上了女小三的标签，她和陆之南的事被出来，评论区清一色的辱骂，渣男贱女，他们用最恶毒的话去诅咒他们。公司的人也看到了这段录像，纷纷知晓了我患上胃癌的消息。他们为我打抱不平，各自用着自己的社交账号为我鸣不平。我是赵叶文的下属，我们老大每天累死累活，一个女人为了家庭收入，在外面喝酒应酬，都喝出胃癌了，就为了赚钱。可身为男人的陆之南却出轨，简直有违人性。赵姐兢兢业业，她真的很爱她的老公，这么好的人竟然也会被绿。赵总前些天还给陆之南准备了七夕节礼物。这陆之南真的是没有心。我看着这些评论，一时间不知道是该伤心还是还快乐。他们为我说话，我自然是开心的。可这说出来的话，确实句句戳我的心窝肺管子，恨不得全天下人都知道我是个舔狗。只不过最终的结果是好的。陆之南和陆清婉。直接从人人羡慕的一对传奇爱情，变成了人人喊打的狗男女。
，还有人特意做出了时间线，记录了他们出轨的证据。我没有能力去做这些，我也不想去管。陆清婉率先找到了我，他希望我能帮忙澄清，说我早已经和陆之南离婚了。她还真是无耻，当女小三抢我的老公，还让我心甘情愿的当这个前妻，想的可真美。我倒是想离婚，你倒是让陆之南快点同意呀！你缠着我也没什么用，也不是你和我离婚。我躺在病床上，心情从来都没有这么舒畅过。陆清婉的表情不对，恐怕是已经和陆之南产生了矛盾。他还想再说些什么，甚至起了强制威胁我的方式。只可惜刚想动手，就被来看我的同事们拦了下来。他们这些人心里都憋着气呢。这些年来，我对陆之南是什么样子，这些人都是有目共睹的。如今，我不仅得了胃癌，还被绿了。他们和我一条心，自然也咽不下这口气。他们来的人属实有些多，本来还有些空旷的病房，此时竟然有些拥挤。几个年轻气盛的小姑娘，气不过，扇了陆清婉几巴掌，也算是让她尝尝教训。陆清婉也是不得不灰溜溜的离开了。我辞职的消息，最终是没能瞒得住他们。那个年轻的小女孩多愁善感，此时已经哭得上气不接下气了。我一个病人，还得不断安慰着他们。虽然听起来有些不对，但我乐在其中。他们让我有了家的感觉。网络上的事情发酵迅速，很多媒体或者自媒体很快就查到了我所在的这家医院。他们争先恐后地涌了进来，我想驱赶他们，却也是有些无力。赵叶文女士，请问您什么时候发现陆之南先生出轨的？赵叶文女士，请问您对陆清婉有什么看法吗？赵叶文女士，请问您后续要怎么惩罚他们两个？一个个问题问得我头晕脑胀，对于本就疲惫不堪的我，更是雪上加霜。他们还真是为了那所谓的新闻头条，无所不用其极，竟然无耻到来打扰一个癌症晚期病人。这时，一个虚弱的女声从众人身后传来：“是陆清婉。”他们发现后，镜头瞬间调转方向，陆清婉直接被逼到了一个角落里。我看着陆清婉苍白的脸色，虚弱到几乎晕厥。被各种镜头灯光闪烁着，他只能无助地扶着墙壁。还好护工来得及时，带来的保安将这些人请走。我没有想过陆之南会变得如此狠心，当然不是对我，是对陆清婉腹中的孩子。他再次出现在我的面前时，小腹平坦，面容憔悴。他虚弱的脸上勉强挂上一抹微笑，透着一丝破碎的美感。但我不理解，这不是陆之南期盼了七年的孩子吗？为什么要打掉？老婆，我们不离婚好不好？我已经让陆清婉把孩子打掉了。陆之南，没用的，我们离婚吧。老婆，我真的不是故意骗你的，我怕你误会。那天陆清婉回国，我确实高兴，一时有些喝多了，就和她发生了关系。我被年少的白月光迷惑了双眼，直到那日，我知道你生病了，我不可抑制的想象失去你的痛苦，那太痛了。我早已经就爱上你了，可我不知道。陆之南慷慨陈词，把一切的罪责怪到了酒后乱性。怪到爱而不自知，可第一次是意外，那接下来的一整个月呢？如果他没有发现我得了绝症，岂不是永远都不知道爱我？真是虚伪！我把这些话全都说给陆之南，说的他哑口无言，支支吾吾的想反对，却是无从开口。老婆，我昨天回家了。我看到床头柜上你给我准备的七夕节礼物，你明明还是爱着我的。
，原来他看到了那个礼物。或许那时候我还爱着你，可现在已经不爱了。”陆之南的眼神逐渐暗淡，可无论我怎么说，他依旧执意不和我离婚。陆之南，我不想看见你。心中的爱意早已在他一次次的欺骗、一次次的背叛中被磨得丝毫不剩。他拼命的摇头，想像以往一样把我搂入他的怀抱，可被我毫不留情的躲开了。我想把他撵走，但他却坚持要留下来照顾我。这真的是让我很烦躁。他从来没有照顾过人。在这里到底装些什么？窗外的树叶已经开始变黄了，被秋风吹散，四处飘零，就像我一样，一生孤苦无依。此时的身体状况支离破碎，这早已经不是剩下了，不是我心底的那片剩下了。护工对陆之南的敌意很大，时不时的会故意刁难他。但是陆之南把这些都忍了下来，这倒是令我有些意外，心中也有些疑惑。他在我这里已经三天了，陆清婉竟然没有找过来，果然女人心海底针啊！直到第五日的时候，陆清婉穿着病号服，一瘸一拐地走进我的病房，我看到他有些意外。他看到陆之南在我身边勤勤恳恳的样子，气不打一出来，抓起陆之南的衣领就想在病房里大打出手，被护工拦了下来。陆之南，你没有心，你趁我喝多了，把我绑起来。如果不是今早有狗仔偷偷闯了进来发现我，我就要被饿死在家了。这信息量有些大。我打量着陆清婉的表情，却是在上边发现了一丝恨意。怎么没真把你饿死呢？我老婆在这里对抗病魔，你也不能好过。陆清婉满眼的不可置信，眼眶发红，一拳砸在家医院的墙上，发泄着心中的愤怒。你说什么？我为了你出国这么多年，在国外受尽白眼，好不容易学成归来。你就是这样对我的，陆清婉听到这些话，更是控制不住自己的情绪，狠狠推了一下陆之南，整个人已经有些疯癫了。你那是为了你自己，我当初那么求你，求你不要走，可是你嫌弃我。如今七年过去了，我早已经结婚，爱上了我的老婆，你为什么又要回来打扰我？我有些听不下去了。这两个人互相推诿着责任，从来都认识不到自己的错误。或许是真的不爱了，我的心没有更大的波动，只是这里不能再留下来了。化疗的日子真的痛苦，再有他们打扰，真是想让我死也不得安生。当陆清婉知道是陆之南心甘情愿让他打掉孩子的时候。整个人瞬间变得颓废，瘫倒在地上。那或许是他最后的希望了，就这样破灭了。陆清婉一手扶着桌子，一手捂着小腹，突然开始大笑，笑的眼泪都要出来了，眼里全是报复的快感。两个人都是疯子，声音有些大，被赶来查看的护士训斥了，结束了这场闹剧。不过，我也是时候离开了。我让护工去给我办出院手续，趁着陆之南出去买饭的这一会，火速离开了医院。护工说我不应该这样，可都无所谓了。我不想再治疗了，剩下的时间不如去逛一逛祖国的大好河山。护工是个刚毕业的大学生，我问他去不去，他答应的倒是十分痛快。就这样。我们两个人踏上了旅程，我们来到了张家界，奇峰一时，云雾缭绕，仿佛置身仙境。我被大自然的鬼斧神工所震撼，心中的烦恼也渐渐消散。接着，我们又去了桂林，漓江的水清澈见底，两岸的山峰形态各异。我们乘坐竹筏顺流而下，感受着微风拂面，惬意无比。之后，我们还去了成都，品尝了各种美食。
，火锅的麻辣鲜香让我的味蕾得到了极大的满足。在成都的街头巷尾，我们还欣赏到了传统的川剧变脸，感受到了这座城市的独特魅力。我的身体状况日渐下降，让我不得不停下脚步休息一下。这天傍晚，我接到了同事的电话。我接听后，发现电话那边的人是陆之南。老婆，我们不会离婚了，对不对？我没有说话，因为这些对我来说都无所谓了。我也无意继续纠缠下去，反正我也快死了。老婆。我会给你一个交代的。话落，他挂断了电话。直到第二日，护工着急忙慌地跑了过来，拿着手机给我看上面的消息，我才知道这所谓的交代是什么。是陆青晚死了。新闻报道，知名钢琴家陆青晚死在了自己别墅里，疑似煤气泄漏引发的爆炸。整个人被发现的时候，已经被烧得不成样子，面部全非。可以想象，这人死前承受了巨大痛苦。紧接着，另一条新闻也被送上了热搜，是陆之南在医院顶楼跳楼自杀的消息。我的心里出乎异常的平静，只是有些意外。没想到他们竟然死在我的前头。全文完。